ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் லைஃப் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க தேவனுடைய தயவை சார்ந்து கிரி சார்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையா இருக்கும் நீங்கள் ஆசிரமிக்கப்பட்டவர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசிரமிக்கப்பட்டது ஏன் உயிர்த்தல்கள் ஜீவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது விபத்துல முக்கியமான காரியம் என்னென்றால் ரொம்ப யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க பேசுவதற்கு இடம் கொடுக்கணும் ஒரு சில வாரங்களாக ஞானத்தை எடுத்து பேசி வருகிறோம் ஞானமே முக்கியம் என்று நீதிமொழியில் புத்தகம் சொல்லுகிறது இந்த முக்கியம் வார்த்தையும் ஆதியிலே தேவன் என்கிற வார்த்தையும் இந்த ஆதியிலே சொல்லப்பட்ட வார்த்தையும் ஒரே வார்த்தை ஆதியிலே அஸ்திபாரம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அஸ்திபாரமாக ஞானம் இருக்க வேண்டும் ஒரு திருமண வாழ்க்கை தோல்வியான திருமண வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்றால் ஞானம் இல்லாமல் எடுத்த சில தீர்மானத்தின் விளைவாக தான் திருமணம் தோல்வி அடைகிறது பொருளாதாரத்தில் வெற்றியாக இல்லை என்றால் ஞானம் இல்லாத தீர்மானத்தினால தான் பொருளாதாரம் வெற்றிகரமாக வாழ முடியவில்லை சரீரத்தில் தொடர்ந்து பிளவீனப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் என்றால் ஞானம் இல்லாத விதத்தில் ஏதே ஒரு இடத்துல நடந்து கொள்கிறோம்னு அர்த்தம் சாப்பிடுகிறதோ தூங்குறதோ ஏதோ ஒரு காரியத்தில் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் குறிப்பாக திருமணத்தில் ஞானம் இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டிங்கன்னா தேவனோட வார்த்தை மீறி நடக்கிறோம் என்றால் அது பெரிய சேதத்தையும் பின் விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்க நீங்கள் துணையாக தேடக்கூடிய ஆள் ரசிக்கப்படவில்லை என்றால் அது ஞானமற்ற காரியம் வேதம் சொல்கிறது அவிசுவாசியுடனே இணைக்கப்படாதிருப்பீர்களான்னு சொல்லப்பட்டுக்கிறது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்போம் திருமண உறவுங்கிறது வேறு திருமண உறவுகளை எக்காரந்த கொண்டும் அவிசுவாசிகள் இணைக்கப்படக்கூடாது ஒருவேளை இணைக்கப்பட்டோம் என்றால் இதனுடைய கிருபை அதிகமாக வாஞ்சிக்கணும் சக்ஸஸாக வாழ முடியாது நிறைவாக வாழ முடியாது அநேக பிள்ளைகள் அநேக பசங்க அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு அந்த பையன் நல்ல பையன் அதெல்லாம் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நல்லவர்களாக இருக்கிறதுனாலேயே நீங்கள் வெற்றிகரமான திருமண வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள் என்பதற்கு எந்த விதம் நிச்சயம் கிடையாது ஏன்னா அவருடைய சிந்தனை வேற உங்களுடைய சிந்தனை வேற இருவர் ஒருமிக்கவில்லை என்றால் ஒன்றாக நடந்து போவார்களோ வேதம் சொல்லுகிறது திருமணத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அவர் கட்டாயம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த பொன் கட்டாயம் ரசிக்கப்பட்ட பொண்ணாக இருக்கணும் இதுதான் முக்கியமான காரியம் பிரதானமான காரியங்க இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் வாலி வயசில் அந்த பருவத்தை அடைந்திருக்கிறோம் என்பதற்கு விளைவாக சில உணர்வுகள் உண்டாகும் உணர்வுகள் உண்டானபடினாலே அப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும்னு அவசியம் கிடையாது ஞானம் அவசியம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா தேவனை முதல்ல வச்சிருக்கிறாரா என்று வாழ்வது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா இங்கே தேவனுடைய கிருபையை அதிகமாக வாஞ்சித்து அதுக்குள்ள வரணும் ஒரு மேரேஜுக்கு போயிருந்தேன் நான் பாஸ்டர் போதிச்சார் நான் முதல்ல போதிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவர் போதிச்சார் அவர் போச்சு எதுவுமே உள்ளே ஏறலை அவர் நான் நடுவில் கூட நினச்சேன் அவர் கல்யாணம் தான் பண்ணி வைக்கிறோங்கிறது மறந்துட்டாராங்கிறத நினைப்பு வந்துச்சு அவர் இதே பேசிகிட்டே இருந்தார் ஆனால் அவர் சொன்னது ஒரு காரியம் எனக்கு மனதில் அப்படி இருக்குது ஒரு பொண் ரசிக்கப்பட்ட பொண் அந்த பையன் ரசிக்கப்படலை எப்படி ஞானாசான் எடுத்தானா என்னென்னு தெரியல சிலர் தான் ஞானாசன் எடுக்கிறேங்கிறாங்க இல்லையா அந்த பிள்ளையாங்க நான் சர்ச்சுக்கு வரேன் ஞானாசன் எடுக்கிறேன் ஞானாசான் எடுக்கிறது வித்தையா முன்னாடி முன்னாடி வந்து நனையாத ஆள் இப்போ நனைஞ்ச ஆள் அவ்வளோதான் உள்ள எந்த மாற்றம் ஏற்படலை ஞானாசான் எடுத்தாச்சு கல்யாணம்னா பண்ணியாச்சு முதல் நாள் இரவு அந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு நம்ம வாழ்க்கையை முதல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம ஜபம் பண்ணி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சரி அந்த பையன் சொல்லியிருக்கா நீ முதல்ல ஜபம் பண்ணுன்னு இருக்கா அந்த பொண்ணு ஏசப்பா எங்களை இணைச்சதுக்கா நன்றி எங்களை குடும்பமாக சேர்த்ததுக்கா நன்றி அப்பா ஏசப்பா எங்களை ஆசிர்வதிங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஜோம் பண்ணி முடிச்சுட்டா முடிஞ்ச உடனே இப்போ நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ஏசு மாமா நன்றி எங்களை குடும்பமாக இணைச்சதுக்கு ஏசு மாமா நன்றி எங்களை ஏன்னா அவருக்கு அப்பான்னா இவனுக்கு மாமா தானே நல்லா டீப்பாக கவனிச்சிருக்கான் முறையோடு வர்றான்ல வாழ்க்கை சக்ஸஸாக இருக்காது ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் தேவ ஞானம் முக்கியம் தேவ ஞானத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்குது தேவனோட வார்த்தை தேவனோட வார்த்தைக்கு மிஞ்சின ஞானமே கிடையாது இன்றைக்கி அநேக இடத்துல 
தேவனோட வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறதை பார்க்கலும் பாரம்பரியத்தையும் சில மக்கள் தேவனோட வார்த்தையை பார்க்கலும் எழுதப்பட்ட பாடல்களை பெருசாக பேசுகிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்படி ஆனால் அந்த பாட்டு அப்படி சொல்லுதுங்கிறாங்க ஏன்ட்டு ஒரு பையன் சொன்னான் கத்திர சோதிக்க மாட்டார் கத்திர ஆசிர்வதிப்பார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அந்த பாட்டு சொல்லுது அந்த பாட்டு தப்பா அப்படி கேட்குறான்ட சத்ரு சோதித்திட தேவ உத்தரவுடன் வருவான் இருக்கே அப்போ அந்த பாட்டு தப்பான்னு கேட்குறான் தப்பு சில மக்கள் சில அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் வேதத்தை புரிந்து கொண்டதின் அடிப்படையில் சில பாடல்கள் எழுதியிருப்பார்கள் பாடல் முக்கியமாக வசனம் முக்கியமான வசனம் தான் முக்கியம் நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதானமான சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி தேவனோட வார்த்தை தான் தேவனோட வார்த்தைக்கு மிஞ்சி ஞானம் கிடையாது தேவனோட வார்த்தை ஒன்று சொல்லுதுன்னா அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறோம் என்றால் நாம் புத்திமான்கள் வெற்றிகரமான மக்கள் மத்திய திருப்போம் மத்திய ஏழு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஆகையால் நான் சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனை கூப்பிடுவேன் கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷன் இந்த இடத்துல கண்மலை என்று சொல்லும் பொழுது பொதுவாக வேதத்தில் கண்மலைன்னு சொல்லும் பொழுது கிறிஸ்துவை தான் காமிக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்துல கண்மலைன்னு சொல்லும் பொழுது வசனத்தை கேட்டு அந்த கேட்ட வசனத்தின்படி எவன் நடக்கிறானோ அவன் அந்த கண்மலையின் மேலே தன் வீட்டை கட்டின மனிதன் சொல்லப்பட்டுக்கிறது எந்த ஒரு காரியமாக இருக்கட்டும் சக்ஸஸாக இருக்க வேண்டும் ஜெயமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் வசனத்தை கேட்கணும் அப்புறம் கேட்ட வசனத்தின்படி நடக்கணும் ஜபம் வெற்றிகரமான ஜபமாக இருக்கணும் என் ஜபம் நான் ஜபித்ததை என் வாழ்க்கையில் பெற்றுத்தரக்கூடிய ஜபமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜபத்தில் விசுவாசம் இருக்கணும் ஜபமே ஜெயம்னு போட்டிருக்கோம் ஜபமே ஜெயம்னு பைபிளில் சொல்லலை நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்னு சொல்லப்பட்டுக்கிறது ஜபத்தில் விசுவாசம் இருந்ததென்றால் அந்த ஜபம் ஜெயம் உள்ள ஜபமாக இருக்கும் விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என்றால் வார்த்தை இருக்கணும் வார்த்தை தான் விசுவாசத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீங்கள் வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஜபிக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்கிற விசுவாசம் இருக்கும் வார்த்தை அஸ்திபாரம் இல்லை வார்த்தை குறித்த வெளிச்சமே இல்லை என்றால் ஜபிக்கலாம் ஜபிச்சுட்டே இருக்கலாம் எந்த மாற்றம் வராது சில மக்கள் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஜபிக்கிறாங்க ஜபித்ததன் விளைவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்று கூட கிடையாது கடைசியில் ஜபத்தையே வேஸ்ட்னு நினச்சிறாங்க ஜபிக்கிறது வேஸ்ட்டு வசனம் வாசிக்கிறது வேஸ்ட்டு பிரசங்கம் கேட்குறது வேஸ்ட்டு எல்லாமே வேஸ்ட்னு நினைக்கிறாங்க வேஸ்ட்டு கிடையாது கேட்குறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் ஆண்டவர் சொன்னார் தேவன் ஒருவரே சத்திய பிறர் எந்த மனிதனும் பொய் என்று சொல்ல கடவுள் சொல்லப்பட்டுக்கிறது ஒரு இடத்துல தவறு இருக்கிறது என்றால் நான் எந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கணும் சில இடத்துல ஜபத்தை எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா நீ கேட்கலாம் சுகத்துக்காக கேட்கலாம் ஆரோக்கியத்திற்காக கேட்கலாம் செழிப்புக்காக என்னென்னு கத்தர் கேட்கலாம் ஆனால் கத்தர் இதை உனக்கு கொடுக்கணும்னு சித்தமாக இருந்தால் கொடுப்பார் அருமையான சௌதரிக்காக ஜபிக்கிறேன் இந்த சௌதரி வியாதிப்பட்டிருக்காங்க விளைவினப்பட்டிருக்காங்க ஆண்டவரே ஆயிலும் என்னுடைய சித்தத்தின் மடி அல்ல இந்த சகோதரியை நீ சுகமாக்க வேண்டும் என்று சித்தமாக இருந்தால் சுகமாக்குங்க சுகமாக்குவது சித்தம் இல்லை என்றால் உங்களுடைய சித்தத்தின் மடி ஆக கடவுது என்ன அவங்க என்ன நினைக்கிறான் முடிவா யாருடைய சித்தம் நடக்கும் நான் ஜபித்தாலும் ஜபிக்காட்டாலும் அவர் சித்தம் தான் நடக்கும் அப்பயே நான் ஜபிக்கணும் கடைசியில் அவர் சித்து தான் நடக்குது ஏன் ஜபிக்கிறாங்கன்னா கத்தோட சித்தம் தெரியாது உங்களுக்கு பேசல் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மதியற்றுள்ளா இல்லாமல் கத்தருடைய சித்தம் என்னதென்று அறிந்து கொள்ளுங்கிறார் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கத்தருடைய சித்தம் அறியணுங்க கவனிங்க அக்கா தான் ஆவியானவர் கொடுத்துருக்கிறார் அக்கா தான் வார்த்தையை கொடுத்துருக்கிறார் ஆவியானுடைய உதவியோடு வார்த்தையை படிக்கிறீர்கள் என்றால் தேவனுடைய சித்தம் தெரியும் தேவனுடைய சித்தம் தெரியுது என்றால் நீங்கள் உறுதியாக நிற்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் இருக்குது என்று அர்த்தம் எஃப் எஃப் பாஸ்வர்த்னு ஒரு பிரசங்கியாக இருந்தார் இந்த கிரேஸ்ட் த ஹீலர்னு புக் எழுதினார் அவர் தான் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி முப்பதில் சுகத்தை இந்த உலகத்துக்கு பேசின மனுஷன் சுகம்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு உலகம் மறந்த பொழுது சுகம் உண்டுன்னு பேச ஆரம்பித்தார் எஃப் எஃப் பாஸ்வர்த் அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் ஃபைத் பிகின்ஸ் வேர் த வில் ஆஃப் காட் நோன் சொல்லுவார் தேவ சித்தம் எப்போ அறிகிறீர்களோ அப்போ தான் விசுவாசமே ஆரம்பிக்கும் தேவ சித்தத்தை எப்படி அறிவது வார்த்தையில் அறிகிறோம் வார்த்தை சொல்லுகிறதா சத்தியம் இதான் நித்தியம் நினைச்சு இந்த வார்த்தையின்படி நடக்கிறோம் என்றால் சித்தத்தின்படி வாழுகிறோம் நாம் கேட்டுக்கொள்கிறதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரசிப்பு இருக்கட்டும் ரசிப்புக்காக ஜபிக்கிறோம் அண்டவரே இந்த சகோதரன் ரசிக்கப்படுவதற்காக நான் ஜபிக்கிறேன் 
ஆயிலும் என்னுடைய சித்தத்தின் படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின் படி அவனை ரச்சிக்கும் யாருமே ஜெபிக்க மாட்டான் ஏன்னா எல்லாம் வந்து ரச்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறியும் அடைவி அறிவி அடைவும் சித்தம் உள்ளவராக்கும் தெரியுது அதில் சபையில் தவறலை சுகம்னு வரும் பொழுது நல்வாழ்வும் வரும் பொழுது வெற்றின்னு வரும் பொழுது அவங்களுக்கு ஞானம் ஃபவுண்டேஷனாக இல்லை அதாவது வார்த்தை ஃபவுண்டேஷனாக இல்லை ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் வார்த்தை ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கிறது வார்த்தையை கேட்குறோம் அப்புறம் அதை விசுவாசிக்கிறோம் அதன்படி நடக்கிறோம் என்றால் நாம் புத்தி உள்ளவர்கள் கேட்குறோம் விசுவாசிக்கலை அதன்படி நடக்கலைன்னா அடுத்த வசனம் பெருமளை சொரிந்து பெருமளில் வந்து காற்றடித்து அந்த வீட்டு மேல் மோதியும் அது விழவில்லை ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருந்தது இந்த மனுஷன் வசனத்தை கேட்குற மனுஷன் கேட்ட வசனத்தின்படி நடக்கிற மனுஷன் அவனுக்கு பெருமலை வருது பெருமளில் வந்தது காற்றடிக்கிறது எல்லாம் மோதுது ஆனால் எந்த சேதம் ஏற்படலை நீங்கள் மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ வசனம் கேட்டிருக்கேன் எல்லா சர்ச்சுக்கும் கேட்குறேன் வசனத்தின் படி தான் வாழ்கிறேன் வசனத்தை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி இருந்து எனக்கே பிரச்சனை வந்துச்சுங்கிறாங்க நீங்கள் வசனம் கேட்கறதுனால வசனத்தை விசுவாசிக்கிறதுனால பிரச்சனை வராதுன்னு பைபிள் சொல்லவே இல்லை தீமை நிறைந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் ஏசுநாதர் தான் படகில் போனார் காற்றும் கடலும் அவருக்கு விரதமாக தான் வந்துச்சு அப்படி இருந்தும் இறையாதே அமைதலாயிருன்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தார் சில பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது போராட்டம் வரும் பொழுது தான் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து எவ்வளோன்னு தெரியும் எவ்வளோ தூரம் நான் கற்றுருக்கிறேன் எவ்வளோ தூரம் அறிந்திருக்கிறேன்னு தெரியும் என்னங்க ஸ்கூல்லேயே ஏன் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ஏன்னா எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு அறிந்து கொள்வதற்காக தான் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதே போல் பரீட்சைன்னு ஒன்று இருக்குது தேவன் வைக்கிற பரீட்சைன்னு இருக்குது பிசாஸ் வைக்கிற சோதனையும் இருக்குது என்ன இருந்தாலும் வார்த்தையை கேட்குறீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க அதன்படி நடக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் புத்திமான் அந்த பிரச்சனை போகும் போராட்டங்கள் போகும் நம்ம நிற்போம் அடுத்த வாசனம் நான் சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகள் மடி செய்யாதிருக்கிற எவனோ அவன் தன் வீட்டை மனநிமையில் கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான் பெருமலை சொரிந்து பெருமளில் வந்து காற்றடித்து அந்த வீட்டின் மேல் மோதின பொழுது அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார் ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை வந்துச்சு புத்தியுள்ள மனிதன் வசனத்தை கேட்குறான் விசுவாசிக்கிறான் அதன்படி நடக்கிறான் நம்மளாம் யார் புத்தி உள்ளவர்கள் புத்தி உள்ளவர்கள்லாம் கை வைத்தோம் நான் வசனத்தை கேட்குறேன் வசனத்தை விசுவாசிக்கிறேன் வசனத்தின்படி வாழ்கிறேன் ஆமேன் கேளுங்க விசுவாசிங்க அப்படி விசுவாசிங்க அதன்படி வாழ ஆரம்பிங்க சில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் பேசிய ஆறுல சொல்லுகிறாரு சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் இருக்கு உறுதியாக நில்லுங்க ஃபேமா எந்த வார்த்தை விசுவாசிக்கிறீர்களோ அதில் உறுதியாக நில்லுங்க விசுவாசிங்க வசனத்தை சொல்லுங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த காற்றும் புயலும் அமர்ந்து அந்த புழுதி கீழே வளம் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனோட அற்புதங்களும் வாக்குத்தத்தை நிறைவேறதுன்னு நீ பார்ப்பீங்க ஏன்னா வசனத்தில் நிற்கிறான் அந்த மனிதன் சோர்வடைய மாட்டான் முடிவை ஆரம்பத்தில் பார்க்குறான் இதான் என் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இப்படி தான் இருப்பேன் என்பதை தன்னுடைய எண்ட வந்து முதல்லே பார்க்கறதுனால உறுதியாக நிற்கிறான் ஏன் நிற்கிறான் வசனம் கேட்டிருக்கான் கேட்குறதை விசுவாசிக்கிறான் விசுவாசிக்கிறதன்படி அவை நடக்கிறான் ஆக்ஷன் முக்கியம் வாசிப்போம் நீதிமொழிகள் நாலு அஞ்சா வசனத்திலிருந்து ஞானத்தை சம்பாதி புத்தியும் சம்பாதி என் வாயின் வார்த்தைகளை மரபாலும் விட்டு விலகாமலும் இரு போடுற அதை விடாதே அது உன்னை தற்காக்கும் அதன் மேல் பிரியமாயிரு அது உன்னை காத்து கொள்ளும் ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக்கொள் ஞானத்தை சம்பாதின்னு போட்டிருக்கு ஆங்கில வாய்ப்பில் கெட் விஸ்டம் கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஞானத்தையும் புத்தியும் பெற்றுக்கொள்னு சொல்லுகிறது ஒரு காரியம் பெற்றுக்கொள் தேவன் சொல்லுகிறார் என்றால் அது அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தேவன் எல்லாவற்றையும் நமக்கு அவைலாக வைத்திருக்கிறார் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் தேவன் நமக்கு வாக்கு பண்ணி வச்சிருக்கிறார் அவைலபிளாக இருக்கிறது நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னதென்றால் அதை வாஞ்சிக்கணும் பிடித்து கொள்ளணும் பற்றி கொள்ளணும் எனக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளணும் 
ரட்சிப்புன்னு வரும்பொழுது ரட்சிப்புக்காக நான் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சுகம்னு வரும்பொழுது சுகத்துக்காக காத்திருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பர்சுத்தாக அபிஷேகம் வரும்பொழுது நான் காத்திருக்கணும் அவசியம் கிடையாது காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு போய் மூணு நாள் காத்திருந்து நான் அபிஷேகத்தை பெற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வாக்கு பண்ணியிருக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் பெறுவதற்கு வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வாக்குத்தை தான் வெயிட் பண்ணுதுங்க பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது நான் வெயிட் பண்ண அவசியம் நான் என்ன விசுவாசிக்கணும் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று விசுவாசிக்கணும் சரீரத்தில் விலைவீனமாக இருக்கலாம் சுகவீனமாக இருக்கலாம் அதோட தழும்புகளால் சுகமானேன்னு விசுவாசிக்கிறோம் சரீரத்தில் வேதனை இருக்கிறது வலி இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் இல்லை நான் சுகமானேன்னு சொல்லுகிறோம் ரசிக்கப்பட்டவங்க தான் நீங்கள் அப்படி தானே சில நேரத்தில் ரசிக்கப்பட்ட மனிதனு கேட்ட விதத்தில் சிந்தனை இல்லை செயல்கள் இல்லை சில நேரத்தில் எப்போவுமே இல்லைன்னு சொல்லலை சில நேரத்தில் இல்லை அப்போ கூட நீங்கள் என்னென்ன சொல்கிறீங்க நான் கத்தோடைய பிள்ளை அப்படி தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் அவங்க நீங்கள் உங்கள் செயலை பார்த்தா கத்தோடைய பிள்ளை மாதிரி தெரியலை சில நேரத்தில் சண்டையில் பார்க்கும்போது தெரியும் நான் கடவுளுடைய பிள்ளை எனக்கு விரதமாக சொல்கிறீங்களா அம்மாங்க அவங்க செயலை பார்த்தா கத்தோடைய பிள்ளை மாதிரி தெரியாது ஆனால் தன் கடவுளுடைய பிள்ளை என்பதை விசுவாசிக்கிறீங்கள அதே போல் சுகமே இல்லாட்ட கூட நான் சுகமானேன்னு விசுவாசிங்க மதியனமான தொடர்ந்து காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஆளாக இருந்தால் கூட நான் ஞானவான் என்பதை விசுவாசிங்க முதல்ல புரியுதா அஞ்சு முறை மடத்தனமாக தான் நடக்கிறோம் அஞ்சு மணி நடத்தினா கூட நான் கண்டு விசுவாசிக்கல காணாத விசுவாசிக்கிறேன் கிறிஸ்து எனக்குள்ள ஞானமாக இருக்கிறார் அவர் என் மகிமை நம்பிக்கையாக இருக்கிறார் என்று ஞானம் எனக்குள்ள இருக்கிற என்பதை விசுவாசிங்க அதுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஞானம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஃப்ளோவாக ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு ரெண்டு காரியம் பேசுவேன் முதல் காரியம் சாலமோட ஞானத்துக்கு உதாரணமாக பார்த்தோம் போன வாரம் அப்படி தான் முடித்தோம் சாலமன்ற ரெண்டு பெண்கள் வரும்பொழுது அந்த வழக்கை ஞானமாக தீர்த்து வைக்கிறார் ஞானத்தை பார்க்கும் பொழுது சாலமோனுடைய அந்த ஒரு சம்பவம் தான் வேதத்தில் இருக்கு நிறைய சம்பவங்கள் இல்லை அவன் எழுதின நீதிமொழிகள் இருக்கிறது சங்கீதங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் ஞானத்தோடு எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணா என்பதற்கு அந்த ஒரு சம்பவம் மட்டும்தான் இருக்கிறது ஆனால் வேதத்தில் தானியலை பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஞானத்தோடு எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணான் என்பதற்கு நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கு தானியலுக்குள்ளிருந்த அதே ஆவியானவர் தான் இன்னைக்கு நமக்குள்ள இருக்கிறார் தானியல் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஞானத்தோடு ஆப்ரேட் பண்ணுகிறார் ஞானத்தோடு அதை செயல்படுத்தி அதில் வெற்றி பெறுகிறார் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர எல்லா சவால்களையும் ஞானத்தோடு டீல் பண்ண முடியும் அதை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் தானியல் ஒன்றுடுங்க தானியல் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் அப்போது இஸ்ரேல் புத்திரருக்குள்ளே ராஜ குலத்தார்களிலும் துறை மக்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் இந்த சகல ஞானத்தில் தேறினவர்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸ்கில்ஃபுல் இன் ஆல் விஸ்டம்ஸ் இருக்கு சகல ஞானத்தில் ஸ்கில்ஃபுல் அதான் விஸ்டமே எல்லா காரியத்திலையும் ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கிறது சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் கல்வி இந்த நிபுணருங்கிற வார்த்தை புத்தி அந்த புத்தியை சம்பாதிக்கிறவா அந்த புத்தி அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரண்மனைகளே சேவிக்க திறமையில் ஒரு மாகிய சில வாலிபரை கொண்டு வரவும் நேபுகாத்து நேச்சர் இசரை மேலே படையெடுத்து அங்கே சிறந்த படித்தவர்களை எல்லா காரியத்திலையும் அறிவு நுணுக்கமானவர்களை தன் அரண்மனைக்கு கொண்டு வந்து ராஜ அரண்மனையில் வேலை செய்யறக்க தெரிஞ்செடுக்கிறாங்க அப்படிங்க நீங்கள் சில மக்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா நம் கத்தரோடு நான் நெருங்கி ஜீவிக்கிறேன்னா எனக்கு உலக ஞானம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது ஆவிக்குரிய காரியத்தில் நான் பிரில்லியண்ட்டாக இருப்பேன் உலக காரியத்தில் நான் வந்து மக்காக தான் இருப்பேன் நீங்கள் தேவனுடைய காரியத்திலையும் பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கணும் உலக காரியத்திலையும் பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கணும் அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சகல ஞானத்திலும் எல்லா காரியத்திலையும் ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வேதம் தெரியணும் ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்கன்னா அதில் நீங்கள் யூனிக்காக இருக்கணும் சொன்னது புரியுதுங்களா ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறீங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே உங்க ஹோட்டல் தான் டாப்பில் இருக்கணும் வரிசையில் நிற்கணும் கல்யாண மண்டபத்தில் நிற்பாங்க தெரியுமா அப்படி நிற்கணும் அந்த அளவுக்கு உங்க ப்ரொஃபஷன் டாப்பாக இருக்கணும் கத்தை சொல்லி தருவாருங்க சமைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கத்தை சொல்லி கொடுப்பாரு சாலமனை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மரங்களை பற்றி பேசினா பூக்களை பற்றி பேசினா செடிகளை பற்றி பேசினான் இருக்கு அது ஞானம் தானே என்னங்க அந்த நாட்களில் சித்தர்கள் நம்ம நாட்டில் அரிய மருந்துகளை கண்டுபிடித்தார்கள் 
சித்தருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது யாரு கர்த்தரு அது சித்த ஞானம் இல்லைங்க கர்த்த ஞானம் உலகத்தில் ஏதாவது மனு குலத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை உண்டாயிருக்கிறது என்றால் அது நல்லது என்றால் அது கத்தட்டிருந்து வந்திருக்கிறது கத்தர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மலை மலையை பெய்விக்கிறாருங்க சகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் தேறினவர்கள் தானியல் ராஜாவின் போஜனத்திலும் அவர் பானம்மண்ணும் திராட்சரசத்திலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்த லாகாதென்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் ஒரு யூத மக்கள் பழைய உடன்படிக்கை கீழே இருக்கிறாங்க சில உணவுகளை அவர்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அதன் கவனன்ட் நடிப்பில் கத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த கவனன்ட் அவங்கள கடைப்பிடிச்சு ஆகணும் அந்த உடன்படிக்கை கீழே இருக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல ராஜா சாப்பிடுகிற உணவு என்பது அவர் வணங்குகிற தெய்வத்துக்கு படைத்து விட்டு வரும் அதனால் அவங்க சாப்பிடக்கூடாது என்ன தெய்வனோட வார்த்தை சொல்லுது அதனால் தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிக்கிறான் தன்னை தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது என்று தீர்மானம் பண்ணுறான் தீர்மானம் பண்ணினாலும் அதை செயல்படுத்துகிற விதத்தில் தான் விஷ்டம் ஆப்ரேட் ஆகுது நீங்கள் அநேக காரியத்தில் தீர்மானம் பண்ணலாம் அந்த தீர்மானத்தில் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எப்படின்னா நடந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை இன்னொரு மனிதனோடு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க அதில் இன்னொரு மனிதன் இன்வால்வ் ஆகிறார் என்றால் அதில் விஷ்டம் கட்டாயம் அவசியம் அந்த பிரதானியின் தலைவன்கிட்ட போய் வேண்டிக் கொண்டான் தான் இருக்கு டிமாண்ட் பண்ணால் இல்லை ஐயா நாங்கள்லாம் யூதர்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இங்கே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இதை கொடுத்தா கொடு இல்லாட்டா போ சாப்பிடாமல் இருப்பேன் அப்படி சொல்ல முடியாது நீங்கள் நீங்கள் ராஜ குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ராஜ அரண்மனைகள வேலை செய்ய முடியாத தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் அடிமைகள் அந்த காலத்தில் ராஜா யாரைனாலும் உயர்த்தலாம் யாரைனாலும் காலி பண்ணலாம் இல்லை கவனிங்க ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நீங்கள் விஷ்டத்தோடு ஆப்ரேட் பண்ணுகிறீர்கள் என்றால் சக்ஸஸோடு வாழ முடியும் தேவ தயவே உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகலாம் தயவு ஃப்ளோ ஆகி நீங்கள் விஷ்டத்தில் செயல்படவில்லை என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுக்குற தயவு வீணாக போயிடும் உலக ஞானம் வேற தேவ ஞானம் வேற யாக்கோபு மூணுல வித்தியாசப்படுத்துற இந்த பக்கம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க யாக்கோபு மூணு கெடுங்க யாக்கோபு மூணு பதினாலாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் பதினாலில் இருந்து பதினேழு வர உலக ஞானத்தையும் தேவ ஞானத்தையும் வேற்றுமைப்படுத்துற உங்களுக்கு இருதயத்தில் கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதீருங்கள் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாயிராமல் லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாபத்துக்குரியதும் பெய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது டெவிலிஸ் விஷயத்தை குறித்து பேசுகிறாரு நீங்கள் பெரிய அறிவாளியாக இருக்கலாம் மேதையாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வைராக்கியம் இருக்குது விரதம் இருக்கிறது கர்வம் இருக்குதுன்னா அது கற்றுட்டு வந்து ஞானம் கிடையாது அது உலக ஞானம் உங்களுடைய ஜென்ம சுபாபத்திலேருந்து வந்திருக்கலாம் இல்லாட்டா பேயிட்டுருந்து வந்திருக்கலாங்கிறாரு அப்படி சொன்னால் தான் உங்களுக்கு விலகும் அப்புறம் சொல்கிறாரு பதினாறாம் வசனம் வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ அங்கே கழகமும் சகல துர்ச்சையில் உண்டு வைராக்கியமும் விரதம் இருந்து கழகமும் துர்ச்சையை தான் இருக்கும் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தம் உள்ளதாயும் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கம் உள்ளதாயும் இறக்கத்தாலும் நற்கணிகளால் நிறந்ததாயும் பச்சபாதம் இல்லாதாயும் மாயமற்றதுமாய் இருக்கிறது தேவ ஞானம் எப்படிப்பட்டது சமாதானம் உள்ளது சாந்தம் உள்ளது இணக்கம் உள்ளது இறக்கம் உள்ளது நற்கணிகளால் நிறைஞ்சது பச்சபாதம் இல்லாதது இந்த ஞானத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாவ தன் இருதயத்தில் தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாதென்று தீர்மானம் பண்ணுறான் கவனிங்க அந்த தீர்மானம் முக்கியங்க சிறு வயதிலிருந்து சாகர வரை அந்த தீர்மானம் இருந்துச்சு சிங்கக்கவியில் போகிற வரை அந்த தீர்மானம் இருந்துச்சு தேவனோட வார்த்தை மீறக்கூடாது தேவனை குரமாக வாழக்கூடாதுன்னு ஒரு டிசிஷன் இருந்தார் அந்த தீர்மானம் இருந்தாலும் அது அடுத்தவங்கிட்ட பேசும் பொழுது வைராக்கியத்தோடு பேசலை சாந்தத்தோடு பேசினார் இணக்கத்தோடு பேசினார் அன்போடு பேசினார் பேசும் பொழுது அவருக்கு தயவு ஆப்ரேட் ஆச்சு 
தயவு ஆப்ரேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை எல்லாருடைய கண்களையும் தயவு ஏற்பட்டு அவர் எதை விரும்பினாரோ அதனோட வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு நான் கடவுளுடைய பிள்ளைங்க இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிடக்கூடாது பைபிள் சொல்லுது இதெல்லாம் பிசாசுக்கு படைச்சது அப்படின்னு சொன்னோம்னா தயவே இருந்தால் கூட தயவு ஆப்ரேட் ஆகாது பேச்சு முக்கியம் கிளமாசிப்போம் ஒன்பதாம் வசனம் தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவு நடத்தில் தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் எப்ப வேண்டிக் கொண்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லவே இல்லை அவனுக்கு தயவு கிடைக்கும்படி செய்தான் அவன் ஹம்புல் பண்றான் அவன் எதை ஜபித்தானோ ஜபத்துக்கு ஏற்ற விதத்தில் செயல்படுகிறான் கவனிங்க தானியல் ஜபிக்கிற மனுஷன் ஜபங்கிறது வாழ்க்கையின் லைஃப் ஸ்டைல இருக்கு நிச்சயமா ஜெபிச்சிருக்கான் நான் பேச போறேன் ஆண்டவனே என்னுடைய கண்களின் தயவை ஏற்படுத்தி கூட நிச்சயம் ஜெபிச்சிருக்கணும் நீங்க ஜெபித்ததும் நீங்க செயல்படுகிறதும் ஒன்றா இல்லை என்றால் நீங்க ஜெபித்த ஜபத்தை உங்க செயல்களினாலே நலிஃபை பண்ணிடலாம் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு காரியத்துக்காக ஜபிச்சுட்டு போறீங்க நீங்க ஜெபித்ததின் விளைவாக ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த மனிதன் கண்களில் உங்களுக்கு தயவை கத்தரை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கலாம் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சா கூட இதே ஒரு காரியம் உங்களுக்கு செய்ய முடியாத செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அங்கே போய் பேசும் பொழுது உலக ஞானத்தோடு படித்த கர்வத்தோடு படி செஞ்சிங்கன்னா அந்த கிரேஸ் வந்து நலிஃபை ஆயிரும் இவன் ஜபிச்சான் கர்வத்தில் பேசலை ஆணவத்தில் பேசலை அந்த தேவ ஞானம் சாந்தம் இணக்கம் இரக்கத்தோடு பேசுகிறான் அவனுடைய கண்களை தயவு கிடைக்கிது வார்த்தைகள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த ரொம்ப முக்கியங்க ஒரே வார்த்தை தான் அது உங்கள் சக்ஸஸும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதே வார்த்தை உங்களுக்கு ஃபெயிலியரையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் கீழே வாசிப்போம் பிரதானிகள் தலைவன் தானிகளை நோக்கி உங்களுக்கு போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய நான் ஆண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அவர் உங்களோடத்த வாலிபரின் முகத்தை பார்க்கலும் உங்கள் முகங்கள் வாடிப்போனதாக காண வேண்டியதென்ன அதனால் ராஜா என்னை சிறைச்சேதம் பண்ணுவாரே என்றான் அப்போது பிரதானிகளின் தலைவனாலே தானியல் அனனியா மீஷவேல் அசரியா என்பவர்கள் மேல் விசாரிப்புக்காரனாக வைக்கப்பட்ட மேல்ஷா என்பவனை தானியல் நோக்கி பத்து நாள் வரைக்கும் டாடியாரை சோதித்து பாரும் எங்களுக்கு புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகளையும் குடிக்க தண்ணீரையும் கொடுத்து எங்கள் முகங்களையும் ராஜ போஜனத்தை புசிக்கிற வாலிபரின் முகங்களையும் ஒத்துப்பாரும் பின்பு நீ காண்கிறபடி உங்களுக்கு அடியாருக்கு செய்யும் இது இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டு காமிக்கிறேன் பன்னெண்டாம் வசனம் மட்டும் நீ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் பைபிள் பிளீஸ் டெஸ்ட் டுவர் செர்வன் ஃபார் டென் டேஸ் பிளீஸ் பத்து நாள் உங்களுடைய வேலைக்காரர்களை சோதிச்சு பாரும் ரொம்ப பேருக்கு இந்த பிளீஸுங்கிற வார்த்தையை வரா தெரியுமா வரவே வராதுங்க பக்கத்தோட சொல்லுங்க பிளீஸ் தயவு செய்து பிளீஸ் தயவு செய்து அதை பழகிக்கங்க ரொம்ப பேருக்கு அந்த வார்த்தை வரவே வராது பிளீஸ் விட்டுருங்க தயவு செய்து ரொம்ப பேருக்கு வரவே வராதுங்க அதை கொடுங்க அதை எடுங்க அதில் பிளீஸ் போட்டு பாருங்க ப்ளீஸ் அதை கொஞ்சம் எடுங்களேன் அவன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சா கூட அவங்க கொடுத்துருவான் வார்த்தை வார்த்தைகள் முக்கியங்க நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் தான் ஞானம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் நம்ம ஊர் கரெக்டாக ப்ளீஸ் சொன்னால் ப்ளீஸ்லாம் சொல்லாதீங்க எடுங்கன்னு சொல்லுங்க ஐயோ அதனால தான் கெட்டு போயிட்டோம் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ப்ளீஸ் சொல்லி பாருங்க ப்ளீஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வாங்களேன் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சாப்பாடு போடுங்களேன் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாங்களேன் அப்படி சொல்லி பாருங்க அவன் சொல்கிறான் ஐயா உனக்கு தயவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆனால் ராஜாவுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்குறேன் பத்து நாள் கழித்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது உங்கள் முகங்கள் வாடி போயிடுச்சுன்னா ஏன் தலை போயிடும் தலை போனால் எனக்கு என்ன எனக்கு உடன்படிக்கை தான் முக்கியம் ஏன் ஆண்டவர் தான் முக்கியம் அப்படி சொல்லலை ப்ளீஸ் பத்து நாள் டைம் கொடுங்க பத்து நாள் கழித்து அதான் அதாங்க சாந்தம் சாந்தம் இணக்கம் அதான் தேவ ஞானம் தேவ ஞானம் ஆப்ரேட் ஆச்சுன்னா உள்ள ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா முகம் கலை கலையாக இருக்குங்க உள்ள கர்வத்திலையும் மாணவத்தில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் மேக்கப் போட்டாலும் 
தெரிஞ்சிடும் மேக்கப்பே வேணாம் உள்ள சாந்த இருக்கட்டும் அந்த சாந்தமுள்ள ஸ்பிரிட் இருக்கட்டும் எல்லாருடைய கண்களையும் தயவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேலையும் நடக்கும் தயவை ஏற்படுத்தி ரூடா நடங்க யாரும் உங்களுக்கு கடமைப்படல யாரும் உங்களுக்கு வேலைக்காரன் கிடையாது அந்த உலகத்தில் கடினமான ஆட்களை கூட இருக்கலாங்க நீங்க பேசுற முதல்ல போய் சிரிங்க சார் பிளீஸ் சார் அப்படி சொல்லி பாருங்க கட்டாயம் செய்வாங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ராஜா ஒரு பெரிய தரிசனம் காண்கிறாரு அந்த தரிசனத்தை யாராலும் விடுவிக்க முடியல ராஜா சொல்றாரு நான் பார்த்த தரிசனத்தையும் சொல்லணும் அர்த்தத்தையும் சொல்லணும் அப்போ அங்கே இருக்கிற ஞானிகள்லாம் சொல்கிறாங்க பதினோரா வசனத்தில் ராஜா கேட்குற காரியம் மிகவும் அருமையானது மாம்சமாக இருக்கிறவர்களோட வாசம் பண்ணாத தேவர்களால் ஒழியே ராஜ சமூகத்தில் அதை அறிவிக்கத்தக்கவர் ஒருவரும் இல்லை என்றார்கள் இது நிமித்தம் ராஜா மகா கோபமும் உக்கிரமும் கொண்டு பாபிலோனில் இருக்கிற எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டான் ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை வெளிப்பட்ட பொழுது தானியலையும் தோழரையும் கொலை செய்ய எல்லாரையும் காலி பண்ணிருங்க தானியலும் அதில் உள்ளடக்கி தானியல் அதனுடைய மூணு ஃப்ரெண்டு எல்லாமே இருக்காங்க கொள்றதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பிட்டான் ஆறு ஏகுங்கிற ஒருத்தன் போயிட்டான் பதினாலாம் வசனம் பாபிலோனின் ஞானிகளை கொலை செய்ய புறப்பட்ட ராஜாவினுடைய தலையாரிகளுக்கு அதிபதியாகிய ஆரியோகுடைய தானியல் யோசனையும் புத்திமா பேசின இவனை கொள்றதுக்கு தான் வர்றாங்க அவனை போயிட்டு பேசும் பொழுது அவனோட யோசனையும் புத்திமா பேசுறாங்க என்னவா அப்படின்னு கேட்டிருந்தானா முடிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஊரில் பேசுவாங்க தெரியுமா என்னவா இப்படி இந்த பக்கம் என்னவான்னு முடிஞ்சா அதுக்கப்புறம் காலி ஆயிரும் யோசனையும் புத்திமா பேசுறான் எவன் அவனை கொலை செய்ய வந்தானோ அவன்கிட்ட என்ன காரணம் என்பதை சொல்ல வைக்கிறான் அதாங்க விஷ்டம் கோபத்தோடு ஒரு மனிதன் வரலாம் நீங்க பேசுற வார்த்தைகளை அவனை சாந்தமாக்கிடலாம் நீங்க பேசுற வார்த்தைகளால அவர்களை கோபப்படுத்தவும் செய்யலாம் பேசுற வார்த்தைகள் வார்த்தைகள் தான் அவர்கள் உங்களுக்கு இணக்கமாக மாற வைக்கிறது ஆண்டவர் சமாரியாவுக்கு போகிறாரு சமாரியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையே பிரிவின் இருக்கு எடுத்த உடனே தன்னை ஹம்புல் பண்ணி கேட்குறாரு இவருக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அவசியம் மாதிரி தெரியல கடைசி வரை தண்ணியை குடிக்கவே இல்லை அவர் தாகத்துக்கு தண்ணி தான் அப்படின்னு கேட்குறாரு தன்னை தன்னை தான் திறாருங்க இவருக்கு தேவை இல்லை அவளுக்கு தான் தேவை ஆனால் அவளுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு அவளுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் வருவதற்கு தன்னை ஹம்புல் பண்ணி சாந்தமும் இணக்கமும் இரக்கமும் இருந்துச்சு அவளை வின் பண்ணது மட்டுமல்ல அந்த ஊரையும் வின் பண்ணார் ஞானம் அவசியம் எனக்கு கிருப இருக்கு தயவு இருக்கு எல்லாம் இருக்கட்டும் விஷ்டம் இல்லை என்றால் அவளை கிருவையும் அவளை இரக்கத்தையும் வீணாக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் சொல்றான் ராஜாட்ட போய் காமிங்கிறான் எனக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துவாருங்கிற நிச்சயம் இருக்குது கவனன்ட் மேல உறுதி இருக்கிறது என்ன கனவா இருந்தால் கனவையும் காம்பாரு அர்த்தத்தையும் காம்பாரு ராஜாட்ட போய் பேசுறான் எனக்கு டைம் கொடுங்கங்கிறான் மூணு பேர் போய் ஜோம் பண்ணுறாங்க கத்தர் ஹோல் காரியத்தை காமிக்கிறாரு போய் விளக்கத்தை சொல்கிறான் அதான் ஞானம் ரெண்டாம் மதியம் நடுங்க பின்பு ராஜா தானியலை பெரியவனாக்கி அவனுக்கு அநேகம் சிறந்த வெகுமதிகளை கொடுத்து அவனை பாபிலோன் மாகாணம் முழுவதும் அதிபதியாகவும் பாபிலோன் உள்ள சகல ஞானிகளின் மேலும் பிரதான அதிகாரியாகவும் நியமித்தான் உயர்த்தப்பட்ட ஞான ஞானமே முக்கியம் ஞானம் உங்களை மேன்மைப்படுத்தும் உயர்த்துன்னு இருக்கு தயவு இருக்கு அவனுக்கு ஏன்னா ஜபிக்கிறான் தயவு ஆப்ரேட் ஆகுது தயவை ஞானத்தோடு ஆப்ரேட் பண்றான் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா வாசிப்போம் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் உனக்குள்ள தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில் காணப்பட்டதென்றும் உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் அப்படி பன்னெண்டாம் வசனம் இங்கே விசேஷித்த ஞானம் சொல்லுவாரு பன்னெண்டாம் வசனத்தில் ராஜாவினால் பெல் சதஸ்தார் என்றும் பெயரிடப்பட்ட அந்த தானியலுக்குள் சொப்பனங்களை உயர்த்தி பண்ணுகிறதும் புதை பொருளை வெளிப்படுத்துகிறதும் கருகலானவைகளை தெளிவிக்கிறதுமான அறிவும் 
புத்தியும் விசேஷத்த ஆவியும் உண்டென்று காணப்பட்டது இப்பொழுது தானியல் அழைக்கப்படட்டும் அவன் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவான் என்றான் இங்கே சொல்கிறாரு விசேஷத்த ஆவிங்கிறாரு பதினாலாம் வசனத்தில் விசேஷித்த விசேஷித்த ஞானம்ங்கிறார் எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட் இருக்குது என்றால் எக்ஸலன்ட் விஸ்டம் செயல்படும் உங்களுக்குள்ள எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட் இருக்கா அதுதான் சொன்னேன் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்ட பொழுதே உங்களுக்குள்ள எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட் உள்ள இருக்கிறது விசேஷித்தமான ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கிறது தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்றால் உங்களுக்குள்ள விசேஷமான ஞானம் இருக்கிறது ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் இப்படி இருக்கையில் தானிகள் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாயிருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்யம் முழுவைக்கும் அதிகாரிக ஏற்படுத்த ராஜா டோட்டல் வேற ராஜ்யம் டோட்டல் கவர்மெண்ட்டே மாறிடுச்சு கவர்மெண்ட்டே மாறினா கூட அவனுக்குள்ள எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட் இருந்ததுனால எல்லாருக்கும் மேலாக உயர்த்தப்பட்டான் ஞானத்தை மேன்மைப்படுத்து அதை உன்னை மேன்மைப்படுத்துன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா விசேஷத்த ஆவியும் விசேஷத்த ஞானமும் செப்பரேட் பண்ண முடியாது இந்த விசேஷித்தங்கிற வார்த்தை அப்படின்னா என்னன்னு காமிக்கிறேன் எக்ஸலண்ட்டுங்கிற ஸ்பிரிட் எக்ஸலண்ட்ங்கிற வார்த்தை ஆங்கிலத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீ எமினென்ட்டு சர்பாசிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ராடனரி எக்ஸீடிங்லி அதான் அர்த்தம் சர்பாசிங்னா எல்லாவற்றையும் விஞ்சி நிற்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ராடனரி நம்ம எல்லாருக்குமே தேவனை மைமைப்படுத்தின வேண்டுங்கிற வாஞ்சு இருக்கு நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் பொருளாதாரத்தில் சரீரத்தில் எல்லா இதிலையும் தேவனை இந்த உலகத்துக்கு காமிக்கிறோம் அப்படி ஆசை இல்லையா அதாங்க வாழ்கிறதுக்காக அதுக்காக தாங்க வாழ்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் தேவனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் பொதுவாக மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செய்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சதுக்கு மேற்பட்ட விதத்தில் ஒரு விஷ்டம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அது வந்து ப்ரீ எமினன் சர்பாசிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ராடனரி எக்ஸீடிங்லி சிறந்த விதத்தில் மேலான விதத்தில் ஒரு காரியம் எப்படி செய்யணும்னு தெரியவில்லை தேவனை வெளிப்படுத்தும் தெரியலன்னா ஆண்டவரை உதவி செய்யுங்க இத்தனை ஞானத்தை தாருங்க அறிவை தாருங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மற்றவளுக்கு மேலாக சிறந்த விதத்தில் மேன்மையான விதத்தில் எக்ஸீடிங்கில் தேவனை நீங்கள் உயர்த்தி காமிக்கலாம் உள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குங்க இருக்கா இல்லையா அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கிற வரை நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக வாழலாம் நிறைவாக வாழலாம் நீதிமொழி திருப்போம் நீதிமொழிகள் பதினேழு இருபத்தி ஏழு அறிவாளி தன் வார்த்தைகளை அடக்குகிறான் விவேகி குளிர்ந்த மனமுள்ளவன் விவேகி குளிர்ந்த மனமுள்ளவன் ஆங்கில பயில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலன்ட் ஸ்பிரிட் உள்ளவன் இருக்கான் அந்த குளிர்ந்த மனம் உள்ளவன் போட்டாங்க இல்லையா அந்த ஆங்கில வேலை எக்ஸலண்ட் போட்டிருக்கு நான் பயன்படுத்த ரெண்டு ஹீபுரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஹீபுரு வேர்டு வந்து கூல் இன்னொரு ஹீபுரு வேர்டு வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அது ஒவ்வொரு பைபிள்லேயும் ஒன்று ஒன்றை தான் மொழி பெயர்த்துருக்காங்க ஆம்பி ஃபுடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஸ்பிரிட்டுன்னு இருக்கு தானியில் எந்த இடத்துலையாச்சும் டென்ஷனாக இருந்தாரா கோவப்பட்டாரா பதட்டப்பட்டாரா நீங்கள் ஞானம் மாப்ரேட் ஆகுது என்றால் கூலாக இருக்கலாம் என்ன பதில் தெரியும் அறிவு தெரியும் உள்ள கூலாக இருந்தாவே முதுமை அடைய மாட்டீங்க ரொம்ப நேரத்தில் ஏன் டென்ஷன் ஆகிறோம் நமக்கு பதில் தெரியல பதில் தெரிந்தவர் உள்ளே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சிறந்த விதத்தில் செய்யலாங்க ரெண்டு குறைந்த நாளில் சொல்கிறாரு இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல்ங்கிறார் உலகத்தில் சக்ஸஸாக வாழும்போது சிறந்து விளங்கும் பொழுது எப்படி அப்படி ஜெயிக்கிற எப்படி அது செய்கிற அப்படின்னா நான் பெரிய அறிவாளி இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பரலோகத்தில் இருக்க தேவன் இதை வெளிப்படுத்தினான்னு சொல்லுங்க ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் வே இருக்குங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா ஒன்று கொஞ்சம் பன்னெண்டில் வரங்களை பற்றி பேசிட்டு இதை காட்டிலும் அதிக மேன்மையான வழியும் சொல்லுகிறேங்கிறார் எக்ஸலண்ட் வே சொல்கிற எக்ஸலண்ட் வே என்ன பதிமூணாம் அதிகாரம் அன்பை பற்றி எல்லா வரங்களையும் அன்பில் ஆப்ரேட் பண்ணுங்கிறாரு இப்படி தானே சொல்கிறாரு என்னங்க இன்னும் போக வேண்டியிருக்குங்க பாதிலே விட்டுறாதீங்க இன்னும் நிறையா போனோம் வரங்களை அன்பில் ஆப்ரேட் பண்ணுங்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ வரங்களை தேவனை கொண்டு ஆப்ரேட் பண்ணுங்கிறார் 
அப்போ நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவனை கொண்டு செய்கிறீர்கள் என்றால் அது நீங்கள் சக்ஸஸாக இருக்கலாம் நிறைவாக இருக்கலாம் அதுதான் தேவன் ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் வாழ்வை கொடுத்துருக்கிறார் நிறைவை கொடுத்துருக்கிறார் போன வாரம் விட்டதுன்னு தான் இருப்போம் ஒவ்வொருத்தரும் ஜெயமாக வாழ முடியுங்க விஷ்டம் இருக்கு பிரசிங்கி போவோம் பிரசிங்கி எட்டு அஞ்சு கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவன் ஒரு தீங்கையும் அறியான் ஞானியின் இருதயம் காலத்தையும் நியாயத்தையும் அறியும் இந்த அறியுங்கிற வார்த்தை டிசன் பண்ணும் ஞானியனுடைய இருதயம் காலத்தையும் அறிவையும் டிசன் பண்ணும் வித்தியாசப்படுத்தும் வேறு பிரித்து பார்க்கும் அதான் டிசன் பண்ணுறது போன வரம் கா டிசன் பண்ணுறது காமிச்சல டு போசி ஒன் சி டு டிஸ்டிங் யூஸ் டு டிஸ்கிரிமினேட் வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பது வேறுபடுத்தி பார்ப்பது அதான் அறிகிறது டிசர்னிங் ஸ்பிரிட் இருக்கிறது சொல்கிறது புரியுதுங்களாங்க அதான் வளர்ச்சி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்குறீங்க வேறுபடுத்தி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எப்படி ரஞ்சிக்குவாங்க எப்படி ரஞ்சு பன்னெண்டு காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல பாலை உண்ணத்தக்கவர்கள் ஆணியர்கள் பால் உண்கிறவன் குழந்தையாக இருக்கிறபடினால் நீதியின் வசனத்தில் பழக்கமில்லாதவனாக இருக்கிறான் பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை என்னதென்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக முயற்சி செய்யும் ஞானேந்திரியங்கள் உடையவர்களாகிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கே தகும் மெச்சூர் ஆனாலையும் இம்மெச்சூரான குழந்தைகளையும் சொல்கிற கவனிங்க நீங்கள் கிறிஸ்தவத்தில் ஐம்பது வருஷம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் மெச்சூரான ஆளுன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு இவர் மெச்சூரான கிறிஸ்தவன் அப்படிலாம் கிடையாது எண்பது வயசுலையும் குழந்தை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறாங்கன்னா காமிக்கிறேன் ரச்சிக்கப்பட்டு எவ்வளோ நாளாயிருச்சு அதன் அடிப்படையில் வளர்ச்சி கிடையாது எது நன்மை தீமை என்னதென்று உங்களால் டிசன் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நான் புரியுதுங்களா சில சொல்கிறாங்களே எல்லாரும் தான் பைபிள் எடுத்து போதிக்கிறாங்க நீங்களும் தான் பைபிள் எடுத்து போதிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய அறிவாளின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு நன்மை எது தீமை என்னது என்பதை டிசன் பண்ண தெரியல குழந்தைகளாக இருக்கிறோம் குழந்தைக்கு ஒரு காரியத்தை கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு நன்மை எது தீமை என்னன்னு தெரியாது குழந்தைக்கு ஏழு நாளும் புரோட்டா வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக சாப்பிடும் ஒரு முட்டை புரோட்டா ஏழு நாளுக்கு வாங்கி கொடுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிடும் ஆனால் நமக்கு தெரியும் அது கெட்டதுன்னு தெரியும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் வளர்ந்தவர்கள் நன்மை தீமை என்னதுன்னு டிசன் பண்ணுறாங்க அதே போல் நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க ஆவிக்குறி இதில் வளர்ந்துருக்கீங்க வசனத்தின் அறிவு இருக்கிறது என்றால் இது நன்மை இது தீமை என்று உங்களால் வித்தியாசப்படுத்த தெரியுது வேறு பிரித்து பார்க்க தெரியுதுன்னா நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தேன் எல்லாமே ஒன்று தான் மஞ்சளாக இருக்கிறதெல்லாம் சந்தனம் சொன்னீங்கன்னா பெரிய ஞானின்னு அர்த்தம் ஏன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்த தெரியல நீதிமொழிகள் வாங்க ஒரு வசனம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரபலியமான வசனம் நீதிமொழிகள் பதினொன்று வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்குறதாங்க புத்தி டிசன் பண்ணி பார்க்குறதா புத்தி நீதிமொழி பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு மதிகேடாய் நடக்கிற அழகுள்ள ஸ்திரி பன்றியின் மூக்குள்ள பொன் மூக்குத்திக்கு சமானம் இதை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பைபிள் என்ன சொல்லுது மூக்குத்தி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஐயோ நீ இவ்வளோ பேக்கா இருக்கேன்னு தெரியலையே அது என்ன சொல்லுது மதிகேடாய் நடக்கிற அழகுள்ள ஸ்திரீ பன்றியின் மூக்குள்ள பொன் மூக்குத்திக்கு ஒரு பொன் மூக்குத்தி வைரம் பதிச்ச ஒரு பொன் மூக்குத்தியே ஒரு பன்றியுடைய மூக்குல கொத்து விட்டா கூட உள்ள போகும் நம்ம இவ்வளவு காஸ்ட்லியான பொருத்தி இருக்காங்களே அப்படின்னு அதுக்கு டிசன் பண்ண தெரியாது மேன்மையானது இருக்குன்னு வித்தியாசம் தெரியாது அதே போல வித்தியாசம் என்னது என்று தெரியாத ஒரு பெண்ணு எவ்வளவு அழகுள்ளவளா இருந்தாலும் அவள் வேஸ்ட் அந்த மதிகேடாய் நடக்கிறன்னு போட்டிருக்கலா இது நியூ லிவிங் டிரான்ஸ்லேஷன் ஏ பியூட்டிஃபுல் உமன் ஹு லேக்ஸ் டிஸ்கிரிஷன் இஸ் லைக் எ கோல்ட் ரிங் இன் பிக்ஸ் ஸ்னோட் அந்த டிஸ்கிரிஷன்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா டேஸ்ட் டிசிஷன் டிகிரி ஜட்மெண்ட் 
இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த வார்த்தைக்கு கொடுக்குற ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸே டேஸ்ட் இல்லாதவன் அர்த்தம் சில சொல்கிறாங்களா அவருக்கு ஒரு டேஸ்ட்டும் கிடையாதுங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவருக்கு எதுவுமே வித்தியாசப்படி தெரியாது எந்த குளம் ஊற்றினாலும் அவருக்கு ஒன்றா தான் இருக்கும் வாழ்க்கை குறித்து எந்த டேஸ்ட் இல்லாதவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளை குறித்தும் வித்தியாசப்படுத்தி வேறுபடுத்தி பார்க்க தெரியாதவன் அர்த்தம் கவனிங்க நம் தேவனுடைய மக்கள் தேவ ஜனங்கள் தேவ ஞானத்தை பெற்றவர்கள் தேவ ஆவியானவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் சில நேரத்தில் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மதிகடாய் பேசி விடுகிறோம் மதிகடாய் நடந்து விடுகிறோம் மதிகடாய் பேசிட்டு யோசிக்காமல் பேசிட்டேன் வாய் தவறி பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கவனிங்க நான் என் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி நடக்குது என்றால் நாம் பேசுவதற்கு முன்பாக அந்த வார்த்தையை நாம் செக் பண்ணுவது கிடையாது அதை பகுத்தறிவது கிடையாது மனதில் வருகிற எண்ணங்களை நாம் யோசிப்பது கிடையாது மனதில் எண்ணம் வந்த உடனே டக்குன்னு பேசுகிறோம் அப்படி பேசுகிறோம் என்றால் நமக்கு டேஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் டேஸ்ட்டு பார்க்காமையே பேசுகிறோம்னு அர்த்தம் டேஸ்ட்டு பார்க்காமையே சர்வ் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் கவனிங்க வீட்டில் விருந்தாளி வர்றாங்க நல்ல ஒரு டிஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே சமைச்சு அப்படி வைக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணுவீங்க டேஸ்ட் பண்ணுவீங்க உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உப்பு போடுவோம் உரப்புலனா உரப்பு போடுவோம் என்ன இல்லைன்னு தெரிஞ்சு அப்படி டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போடுவோம் எல்லாம் சமைச்சு முடிஞ்சால் கூட எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் சர்வ் பண்ணுவோம் அதே போல் தான் மனதில் வருகிற எண்ணங்களும் வாயில் வருகிற எண்ணங்களையும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பேசுகிறீங்கன்னா நீங்கள் புத்திமான்னு அர்த்தம் அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவள் எவ்வளவு அழகுள்ளவளாக இருந்தாலும் அவள் டேஸ்ட் பண்ணாமல் பேசக்கூடிய ஆளாக இருந்தான்னா நம் தேவனுடைய பிள்ளைகளுங்க ஞானம் உள்ளவர்களுங்க அநேக நேரத்தில் பொருத்தம் இல்லாத காரியங்களை செய்கிறோம் பொருத்தம் இல்லாத பேசுகிறோம் அப்படித்தான் இருக்கணுமான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது நாம் மதிகடவர்கள் மதி நாம் மதி இல்லாதவர்கள் கிடையாது நாம் தேவ ஞானம் நிறைந்தவர்கள் நமக்குள்ள ஒரு எக்ஸலன்ஸ் ஃப்ரிட் உள்ள இருக்கிறது ஆனால் தேவன்கிட்ட கேட்க மாட்டோம் இதை நான் பேசலாமா பேசக்கூடாதா இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா என்று எந்த விதமான காரியமும் கேட்காம தானியில் ஒவ்வொருட்டையும் தேவன்கிட்ட கேட்குறான் தேவன்கிட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறம் பேசுகிறான் தேவன்கிட்ட கேட்காமல் மனத்தில் ஒரு எண்ணம் வந்தவன்னு அப்படி துப்புறோம்னா எனக்கு டேஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம் டேஸ்டே பார்க்காம நடந்துகிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் சில சில ஆட்கள்ட்ட பேசும்போது சம்பவம் தெரியும் வாழ்க்கை நடக்கிற சம்பவங்கள் தெரியும் நீங்கள் அப்படியே போய் அவங்களுக்கு பேச முடியாதுங்க ஜோமிக்கணும் ஆண்ட வரை என்ன பேசணும் ஏது பேசணும் இந்த காரியத்தை நான் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு பேசிட்டு தான் போய் டீல் பண்ண முடியும் அவங்கள்ட்ட குடும்பத்தில் பெரும்பாலும் சண்டை ஏங்க வருது என்ன ஐயோ எனக்கு சண்டையா ஏன் சண்டை வருது மனதில் வர்றதெல்லாம் கொட்டிட்டு போயிடும் கணவன் எதுக்குன்னா என் மனதில் வர்ற எண்ணங்கள் என் விரக்தி எல்லாம் கொட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் மனைவி அது தான் என்ன வந்தாலும் கொட்டிட்டு போயிடுவேன் சில காரியம் பேச வேண்டும் என்று இருந்தாலும் இது இப்போ பேசக்கூடாது கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஏற்ற சூழ்நிலையில் பேசும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுற ஆளுன்னு அர்த்தம் டேஸ்ட் பண்ணி இந்த நேரத்தில் இந்த காலத்தில் இதை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி தேவ ஞானத்தோடு ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புத்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஞானம் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இப்போ போதனை விறுவிறுப்பாக போதில் பிரசங்கி பத்து மூணு மூடன் வழியில் நடக்கிற போதும் மதிகட்டவனாக இருக்கிறான் தான் மூடன் என்று அவன் எல்லோருக்கும் அவன் நடக்கும் போதே அவன் நடையிலே தெரிஞ்சது அவன் மூட அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது அவன் சொல்ல வேணாம் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஃபுல் ஜஸ்ட் பை த வே த வாக் டவுன் த ஸ்ட்ரீட் அவன் நடக்கிற விதத்தை பார்த்தே அவன் முட்டான்னு சொல்லிடலாம் பேசுகிற விதத்தை பார்த்தே முட்டான்னு சொல்லிடலாம் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது மூடனும் தன் வாயை அடக்கினான் என்றால் ஞானி என்று எண்ணப்படுவான் இருக்கு மூடன் தான் ஆனால் கண்டதை பேசாமல் அமைதியாக இருந்துட்டா கூட எல்லாரும் நினப்பாங்க பெரிய அறிவாளியாக இருப்பாம இருக்க அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் நம் மூடன் இல்லாமல் ஞானி 
பக்கத்தோட சொல்லுங்க பரிமாறுவதற்கு முன்பாக டேஸ்ட் பண்ணிட்டு பரிமாறுங்க ஆமேன் உணவு மட்டுமல்ல எதை பரிமாற போறீங்க நான் சொல்றது பிரியாணியோ அது சொல்ல வார்த்தைகளை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை பேசவா வேணாமா என்று வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்துட்டு நீங்க பேசுனீங்கன்னா நீங்க புத்தி உள்ள ஆள் ஞானி தா காலத்தையும் நியாயத்தையும் டிசன் பண்ணுவான் சில காரியத்தை சில காலத்தில் பேசக்கூடாது சில காலத்தில் தான் பேசணும் சொல்றது புரியுதா நீதிமொழிகள் திருப்போம் நீதிமொழிகள் பதினேழு இருபத்தி நாலு இது ஒரு ஞானம் எப்படி டிசன் பண்ற ஞானம் ஞானம் புத்திமானுக்கு முன்பாக இருக்கும் மூடனுடைய கண்களோ பூமியின் கடையாந்திரங்களிலும் செல்லும் இந்த வசனம் ஒன்று நீதிமொழிகள் பன்னெண்டு பதினொன்று நீதிமொழி பன்னெண்டு பதினொன்று தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தினால் திருப்தி அடவான் வீணரை பின்பற்றுகிறவனோ மதியற்றவன் இந்த வீணரைன்னு போட்டிருக்கு அது பெர்சனாலிட்டியாக சொல்லலை வீணானதை பின்பற்றுகிறவன் மதியற்றவன் சொல்கிறார் பதினேழு இருபத்தி நாலு சொல்லுகிறாரு ஞானம் புத்திமானுக்கு முன்பாக இருக்கும் மூடருடைய கண்களோ எல்லா இடத்துலையும் சுத்தும் கவனிங்க ஒரு மனிதன் நிறைய பேசலாம் விசுவாசத்தில் பேசலாம் பத்து வருஷத்தில் நான் பத்து கோடி சம்பாதிச்சிருவேன் இருபது வருஷத்தில் முப்பது கோடி சம்பாதிச்சிருவேன் நான் அப்படி ஆயிடுவேன் இப்படி ஆயிடுவேன் நான் பென்சு கார் ஓட்டுவேன் நான் பத்து வீடு உள்ள பெரிய அரண்மனை கட்டுவேன் நான் பத்து பேரை படிக்க வைப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லலாம் சொல்கிறது தப்பு இல்லை கட்டாயமாக விஷன் இருக்கணும் காரியங்களை வாழ்க்கையில் பார்க்குறவருமாக தரிசனம் இருக்கணும் ஆனால் நிறைய மக்கள் பேச்சு மட்டும்தான் இருக்கும் செய்யீர்கள் அதை நீங்கள் பார்த்த உடனே டிசன் பண்ண தெரியணும் இவன் வெறும் பேச்சு பேசக்கூடிய மூடனா இல்லைன்னா செயல்படுத்தக்கூடிய ஞானியான உங்களால் டிசன் பண்ண தெரியணும் கவனிக்கிறீங்களா ஒருத்தன் பேசின உடனே அது பெரிய விசுவாச வீரன் என்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசன் பண்ணக்கூடிய ஐரன்ட் அந்த புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் கட்டாயம் தரிசனம் இருக்கணும் எதிர்காலத்தை குறித்த விஷன் இருக்கணும் ஆனால் விஷன் இருந்து பத்து வருஷமும் அவன் இருந்த இடத்துலையே இருக்கிறான் என் பேச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறான்னா அவன் மூடன் அர்த்தம் அவன் டிசன் பண்ண உங்களுக்கு தெரியணும் அவன் பேசுறத பார்த்து இவ்வளோ ஃபீத்தில் பேசுகிறானே இவ்வளோ விசுவாசத்தில் பேசுகிறானே பெரிய விசுவாச வீரனாக இருப்போம்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டிசன் பண்ண தெரியல நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தெல்லாம் திருப்தி அவன் தனக்கு இன்றைக்கு என்ன இருக்கிறதோ இருக்கிறதை வைத்து அவன் என்ன செய்கிறான் அது முக்கியம் விஷன் முக்கியமா விஷன் முக்கியம் தரிசனம் முக்கியமா தரிசனம் முக்கியம் தரிசனம் இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள் கெட்டு போறோம்னு இருக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தால் கூட பெட்ரோல் போடுறதுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தால் கூட நான் சிறந்திருப்பேன் வாழ்ந்திருப்பேன் வெற்றிகரமாக இருப்பேன் இந்த பூமியில் மக்கள்லாம் என்னை பாக்கியவான் என்று சொல்வார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாசம் அவசியம் ஆனால் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பெட்ரோலுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசன் பண்ண தெரியல விசுவாசத்தையும் விசுவாசத்தை ஆப்ரேட் பண்ணதும் டிசன் பண்ண தெரியலன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கூட என்ன இருக்குங்க அதை வச்சு எதாவது செய்யணுங்க சில மக்கள்லாம் எந்த வேலைக்கு போக மாட்டான் தெரியுமா நான் கலெக்டர் ஆன தான் போவேன் எனக்கு முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தா தான் போவேன் இன்னைக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கிடைக்குதா போங்க அங்கே உங்க திறமையை காமிங்க அடுத்து உங்களுக்கு உயர்ந்து போயிட்டே இருப்பீங்க வீணர்கள் எப்படின்னா எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க பேசுவாங்க பொண்ணு பார்க்குற விஷயம் மாப்பிள்ள பார்க்குற விஷயத்தெல்லாம் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கணும் புத்தி நான் பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன் நான் அப்படி ஆயிடுவேன் இப்படி ஆயிடுவேன்னா இத்தனை வருஷம் நீ என்னப்பா செஞ்சுருக்கேன்னு கேளுங்க இத்தனை வருஷத்தில் இனி என்ன எந்த இடத்துல இருந்த எந்த லெவலுக்கு வளர்ந்துருக்க அப்படின்னு பாருங்கள் பேச்சு மட்டும் இல்லைங்க செயல் எவ்வளோ படி எவ்வளோ வந்திருக்கீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிறத எப்படி நீ பண்படுத்திருக்கீங்க அது எப்படி பயிரிட்டுருக்கீங்க அது எப்படி வளர்ச்சி அடைய பண்ணிருக்கீங்க முக்கியம் வீணர்கள் பேசிட்டு மட்டும் இருப்பாங்க எதுவும் செயல்படுத்த மாட்டாங்க உங்கள் கையில் என்ன இருக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்குங்க அன்னைக்கு எலிசா ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாரு அந்த அம்மா கடலில் சிக்கி தவிக்குது நீங்கள் போய் எல்லார் வீட்லேயும் கடை வாங்கின வீட்டிலையும் சொல்லுமா நான் அஞ்சு வருஷத்தில் கோடீஸ்வரி ஆயிடுவேன் 
உங்கள் கடனெலாம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காக கொடுத்துருவேன்னு விசுவாச அறிக்கை பண்ணிட்டு வாங்கி சொல்லலை இப்போ உன்ட்ட என்ன இருக்குன்னு அது என்ன இருக்குது அதை வச்சு பயன்படுத்து அப்புறம் கடலெலாம் அடைக்கலாம் எப்போவுமே உங்கள் கையில் நீங்கள் செயல்படுத்துவது கத்தர் ஒன்று வச்சுருக்கிறாருங்க அதை பயன்படுத்த அவன் அப்படி ஆயிடுவேன் இப்படி ஆயிடுவேன்னா முதல்ல இருக்கிறது செய்யுங்க தமிழில் ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா கூரை ஏறி கூரை கோழி பிடிக்க தெரியாது அது ஏறி அங்கே போனாமாங்க தெரியுமா தெரியும்ல கூரை ஏறி எனக்கு கோழியை பிடிக்க தெரியாது வானை ஏறி பரலோகம் போக முடியாமல் உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறத செய்யுங்க வீணராக இல்லாமல் மூடனை மூடனை பார்த்தீங்கன்னா பூமியின் கடையாந்திர வர அவன் பார்ப்பான் அங்கே ஆயிடுவேன் இங்கே ஆயிடுவேன் அப்படி ஆயிடுவேன் அவன் மூடன் தன் கையில் என்ன இருக்கிறதோ அதை பயன்படுத்தி முன்னேறுகிறவன் ஞானி நாங்கள் என் கையில் ஒன்றும் நம்ம தான் இருந்தோம் ஆரம்பிக்கும் போது மாவு மாவு பாக்க கடையில் வாங்குவோம் ரெண்டு பேர் தான் மாவு சில நேரத்தில் அறப்போம் சில நேரத்தில் அடைக்க மாட்டோம் பத்து ரூபாய்க்கு மாவு வாங்குவோம் அது ரெண்டு நாளைக்கு இருக்கும் சால்னா வாங்கி தான் சாப்பிட்டோம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு சால்னா பாக்கெட் கொடுப்பான் இன்னும் அஞ்சு ரூபா சால்னா பாக்கெட் வாங்கி சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் பொருளாதாரம் இருந்துச்சு பெட்ரோலுக்கு நினச்ச நேரத்தில் பெட்ரோல் போட முடியாது அப்படி தான் இருந்துச்சு பொருளாதாரம் ஆனால் அப்படியே இன்றைக்கி இல்லை இருபது வருஷம் கழிச்சும் இன்னும் கத்திரனை பெரிய கொடீஸ்வரன் ஆக்குவார் நிறையவாக மாற்றுவார் இன்னும் அஞ்சு ரூபா சால்னா பாக்கெட் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன்னா அஞ்சு ரூபா வாங்குறது தப்பு இல்லை ஆனால் என்னுடைய பொருளாதார நிலை அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குன்னா நான் புத்தியில் ஆப்ரேட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் என்ன இருக்கு செயல்படுத்துங்க கத்திர ஒன்று கொடுத்துருக்கிறாரு அவங்களோட கொடுக்காம எதே ஒன்று கொடுத்துருக்குறாருங்க அதை பயன்படுத்துங்க அஞ்சை பத்தாக மாற்றுங்க பத்தை நூறாக மாற்றுங்க அப்புறம் பேசுங்க இதுக்கும் இருக்கணும் அதுவும் இருக்கணும் அந்த ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் போர்டு பிற்பகுதி but he follows worthless pursuits is lacking in sense and is without understanding and worthless pursuit na madipillada kaariyathai pindodarukiravan avanukku arivum illai puthiyum illai irukku edanal pindodaralam ana arivu irukkanum gnanam irukkanum ana gnanavan eppadi nu solukiradhu 17 24 gnanam puthimaanukku munbaga இருக்கும் ஒரு காரிய செய்வாக யுக்திமான குன்பாக ஞானம் இருக்கும் டிசன் பண்ணுவான் வேறு பறிப்பான் வித்தியாசப்படுத்திடுவான் அப்படிப்பட்டவனா இருக்கிறான்னா விஸ்டத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் ஒரு காரியம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ரெண்டு குறைஞ்சி எடுத்துருப்போம் டிசன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியங்க டிசன் பண்ண தெரியல வித்தியாசப்படுத்த தெரியலன்னா புத்தியில் ஆப்ரேட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ரெண்டு குறைஞ்சி எட்டு ஒம்பது நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகும்படி உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே இதை குறித்து என் யோசனையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இது செய்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல செய்ய வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துறதுக்கும் ஒரு வருஷமாய் ஆரம்பம் பண்ணின உங்களுக்கு இது தகுதியாயிருக்கும் ஆகியால் இதை இப்பொழுது செய்து நிறைவேற்றுங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உண்டாயிருந்தது போல உங்களுக்கு உள்ளவைகளை எடுத்து அதை நிறைவேற்றுதலும் உண்டாவதாக கத்திர உங்களை செழிப்படைவதற்காக உங்களை ஐஸ்வர்யம் ஆக்கியிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இப்பொழுது அதை நிறைவேற்றுங்கிறார் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காதீங்க செய்யுங்கிறார் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதை செய்யுங்க உங்களுக்கு என்ன ஞானம் இருக்கிறது அதை ஆப்ரேட் பண்ணுங்க அப்படி ஆயிடுவேன் இப்படி ஆயிடுவேன்னு சொல்லாமல் எப்படி ஆயிடுவேங்கிற விருப்பம் இருக்கிறதோ அதை ஏதாவது ஒன்னை கொண்டு செய்ய ஆரம்பிங்க நான் சொன்னது புரியுதுங்களா நீங்க பேசுற விசுவாச வார்த்தையை காட்டு நாம் நானும் அதிர்ச்சி அடைய போற கிடையாது ஆண்டவரும் பிரமிச்சு நிக்க போற கிடையாது ஏன்னா நீங்க எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும் எவ்வளவு ஆப்ரேட் பண்ணி கட்டாயம் ஃபெய்த் ஃபெய்த் பேசணும் விசுவாச வார்த்தை பேசணும் எந்த மாறுதலும் கிடையாதுங்க ஆனா பேசுற ஆள் யாரு எப்படி இது வரைக்கும் அவர் வளர்ந்திருக்கிறாரு முன்னேறிக்கிறாங்க டிசைன் பண்ணணும் ஏமாத்திர ஆட்கள் இருக்காங்க தெரியுமா கிறிஸ்தவங்க வீட்டுக்குள்ள போய் சில ஊழியம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஏமாத்துவாங்க தெரியுமா அவங்க கடவுள் அறியாத வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க உங்க வீட்டுக்கு தான் போவாங்க அதை நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறீங்க உங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க உங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது உங்களோட பேச்சு கொடு
நீங்கள் அப்போஸ் லைக் ஏ சவியானா எனக்கு நல்லா பாஸ் சாம் சாம் பாஸ் சாம்பி சொல்லத்தை நல்லா தெரியுமே அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க நம்ம பொன்றா சார் விட்டு கூட ஒருத்தங்க சமீபத்தில் வந்துட்டு போனாங்க உங்களுக்கு யாரை தெரியுமோ அவங்கள ரொம்ப தெரிஞ்சது மாதிரி பேசுவாங்க அப்படியா இப்படியா அதுவா நாங்கள் ஆண்டவருக்கு அதை ஊழியம் செஞ்சோம் ஆண்டவருக்கா இப்படி ஊழியம் செஞ்சோம் நீங்கள் அப்படியே கேட்டு ஆணு வாயை பிளந்துட்டிங்கன்னா எடுத்துட்டு போயிடுவோம் அப்போ தான் டிஸ்டர்னிங் ஸ்பிரிட் இருக்கணும் வித்தியாசப்படுத்த தெரியணும் வேறு பிரித்து பார்க்க தெரியணும் கத்தர் என்ன சொன்னாலும் சந்தேகப்படாமல் நான் விசுவாசிப்பேன் ஆனால் மனுஷன் என்ன சொன்னாலும் நான் சந்தேகப்படுவேன் சந்தேகப்படுவேன்னா அதை நான் பகுத்தறிஞ்சு பார்ப்பேன் இவர் வசனம் சொல்கிறாரா வசனத்துக்கு விரதமாக சொல்கிறாரா அப்படின்னு ஒவ்வொரு காரியத்தை நான் பகுத்தறிஞ்சு பார்க்கணும் ஆறு மணி நாட்களில் ஒருத்தர் அப்போஸ் லைக்கே சேர்ப்ப இது ஒரு சர்ச்சு எந்த சர்ச்சும் தெரியல அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கார் நான் லேண்டுக்காக ஆண்டவர் விசுவாச்சேன் ஆண்டவர் வந்து உங்கள் லேண்டை தான் காமிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இருக்கார் ஈஸியா அந்த நோகாமல் நொங்குதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா எவனே கஷ்டப்பட்டு லேண்டு வாங்கி வைப்பான் நான் தரிசனம் பார்த்தேன் ஆண்டவர் கொடுக்க சொன்னார் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஐயா ஆண்டவர் சொன்னால் நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி நீங்கள் போய் ஆண்டவர்கிட்ட திரும்பி ஜவம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் ஏன்ட்ட சொல்லணுண்டு ஏன்ட்ட சொல்லட்டும் நான் எல்லாம் எழுதி எழுதி கொடுத்துறேன் யாருனாலும் சரி அவர் எவ்வளோ பேர் திருக்கதரிசியாக இருந்தாலும் சரி அவர் சொல்கிறது வார்த்தையா என்பது டிசன் பண்ணி பாருங்க புரியுதா இங்கேருந்து ஒருத்தர் வராரு என்கிட்ட வந்து ஒரு பே ஒரு பேப்பர் எழுதி கொடுக்குறாரு இந்த வாரம் உங்கள் சபையில் என்னை பேச முடியாக ஆண்டவர் அனுப்பினார்னா அங்கேயே உட்காருங்கன்ற வேணும் என்ன வியாழ வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை நோட்ஸ் எழுத முடியும் எனக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டு என்னை நோட்ஸ் எழுத வச்சுட்டு அவர் அதுக்கு இங்கே அனுப்புகிறாரு டிசன் பண்ண தெரியணும் ஒவ்வொரு காரியத்தை டிசன் பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் தோல்வி அடைய மாட்டீர்கள் கடைசியில் ஒரே ஒரு வசனம் படித்து முடிப்போம் அடுத்த வாரம் தொடருவோம் எப்படியே பதிமூணு ஏழு ஞானம் முக்கியங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஞானத்தை ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் கேளுங்க பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி மேரேஜாக இருந்தாலும் சரி இவரை பதிமூணு ஏழு தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து நிச்சயமாக உங்கள் வசனம் போதித்தவங்களுக்கு நினைக்கணும் நன்றி சொல்லணும் அவங்க நன்றியாக வாழணும் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது தேவ வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாக சிந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அவருடைய நடக்கையின் முடிவையும் பாருங்க அவங்க எப்படி ஃபெய்த்தில் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதையும் பாருங்கிற அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு மட்டும் இல்லை எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க அதையும் பாருங்க அவருடைய விசுவாசத்தையும் பின்பற்றுங்கிறார் அதான் ஞானத்தில் வாழ்றது ஞானத்தில் வாழ்றனா ஒன்று ஒன்றையும் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க தரணும் வேறுபடுத்தி பார்க்க தெரியணும் பேசுறதுக்கு முன்பாக ருசி பார்த்துட்டு பேசணும் தயவு கிடைக்கிறதுனால ரூடாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது சாந்தம் இணக்கம் இரக்கம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து போயிட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஞானமும் இருக்கிறது புத்தியும் இருக்கிறது அந்த விசேஷத்தை ஸ்பிரிட்டை ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக தேவன்கிட்ட கேளுங்க கேட்டு வாழ்வோம் ஜெயமாக இருப்போம் அடுத்த வாரம் தொடருவோம் கத்திரக்கு நன்றி செலுத்துவோம் பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் மேஸ்தோ துதிக்கிறோம் உடைய மாபெரும் கிருவைகளுக்காக தயவுகளுக்காக நன்றி எங்களை நேசிக்கிற உடைய நேசத்திற்காக நன்றி எங்களை நேசிக்கிறபடினாலே எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீ அறிவிக்கிறீ என்று செலுத்துகிறோம் கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறோம் இது ஒரு போதனையாக ஒரு ஆலோசனையாக நாங்கள் எடுத்து செல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தை என்று அறிந்து அதை விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கக்கூடிய புத்தியுள்ள மக்களாக எங்களை மாற்றியிருக்கிறதுக்காக நன்றி காற்றடித்தும் பெருமெல்ல மோதியும் அதை அசைக்கக்கூடாமல் போயிட்டுன்னு சொல்லப்பட்டுக்கிறது அசைக்க முடியாத ஒரு வெற்றியுள்ள ஜீவியம் நாங்கள் வாழல் உதவி செய்கிறக்கா நன்றி தானியோட வாழ்க்கையில் எவ்வளவு புயல்கள் எதிர்மறையான காரியங்கள் வந்தாலும் அத்தனையிலையும் தானியோடைய காரியமோ ஜெயமாக இருந்ததுன்னு விதம் சொல்லுகிறது அப்படி எல்லா காரியத்திலையும் ஜெயமாக வாழக்கூடிய விசேஷமுள்ள ஆவியங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிறேன் விசேஷமுள்ள ஞானம் வைத்திருக்கிறேன் அது ஞானம் எங்களுடையது எங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து 
அதை செயல்படுத்த வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஆசிர்வதியும் நம்முடைய எல்லை இல்லாத கிருவையும் தயவும் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இருக்கிறதுக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியான ஒரு ஆளுகை செய்வீராக வந்த ஒவ்வொருவரும் தேவ ஞானத்தை பிடித்து கொண்டு வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு ஒவ்வொரு காரியத்தினுடைய ஆவியை பகுத்தறிந்து வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க உதவி செய்வீராக ஒரு காரியத்தை ஞானத்தோடு ஒப்பிட்டு வேறு பிரித்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஆசிர்வதியும் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே விட கத்திரா இயேசு கசுடைய கிருபையும் பிதாவாய் தேவனோட அன்பும் பர்சுத்தாவின் ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் கிறிஸ்துவின் வரிய மட்டும் இருப்பதாக ஆமே கத்தரோட ஆசிர்வதித்து எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய தயவுள்ள முகத்தை உங்களை பிரகாசிக்க பண்ணி உங்களுக்கு கிருபையாயிருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்களை பிரசன்னமாக்கி எல்லையும் சமாதான கட்டளையிட கடவர் ஆமே கத்தரோட ஆசிர்வதித்து ஜீவனோடு சுகத்தோடு தீர்க்காய்சோடு நோயில்லாமல் குறைவில்லாமல் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஜெயமாக வாழ வைப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமே இந்த பாடலை பாடுவோம் உயிர் வாழவே முடியாது உங்க கிருபையால் நான் என்றும் வாழ்கிறேன் உங்க கிருபையால் நான் நிலை நிற்கிறேன் உங்க கிருபை இல்லாம நான் உயிர் வாழவே முடியாது உங்க கிருபையால் நான் என்றும் வாழ்கிறேன் உங்க கிருபையால் நான் நிலை நிற்கிறேன் எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எனக்கு எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எனக்கு எல்லாம் கிருபையே நான் இப்போதும் கிருபையே நான் நிலைப்போதும் கிருபையே நான் உயிருடன் வாழ்ந்து சுகமுடன் இருப்பது எல்லாம் கிருபையே நான் இப்போதும் கிருபையே நான் நிலைப்போதும் கிருபையே நான் உயிருடன் வாழ்ந்து சுகமுடன் இருப்பது எல்லாம் கிருபையே கர்த்தரை நம்பி வாழும் வாழ்க்கையில் குறைவுகள் நிறைத்திருக்க முடியாதே கர்த்தரை நம்பி வாழும் வாழ்க்கையில் குறைவுகள் நிலைத்திருக்க முடியாதே எதிர்பார்ப்புக்கு அதிகம் தரும் தேவன் உண்டே நிறைவிலே வாழ்ந்திருப்பேன் என்றுமே எதிர்பார்ப்புக்கு அதிகம் தரும் தேவன் உண்டே நிறைவிலே வாழ்ந்திருப்பேன் என்றுமே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எனக்கு எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எல்லாம் கிருபையே எனக்கு எல்லாம் கிருபையே நான் நிற்பதும் கிருபையே நான் நிலைப்பதும் கிருபையே நான் உயிருடன் வாழ்ந்து சுகமுடன் இருப்பது எல்லாம் கிருபையே நான் நிற்பதும் கிருபையே நான் நிலைப்பதும் கிருபையே நான் உயிருடன் வாழ்ந்து சுகமுடன் இருப்பது எல்லாம் கிருபையே கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே